ஹலோ காய்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி அதாவது ஏரியாவை சேர்ந்தந்த கண்ட்ரிலாம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு டாப் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகிரிலையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரியை ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று ஏரியா வைஸ் இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வைஸ் ஏரியா வைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரஷ்யா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கனடா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ் சைனா ஃபிஃப்த்தில் வந்து என்னென்னா பிரேசில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ எப்படி ஆகிச்சுக்கலாம்னா ஒரு ஏரியா வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ அந்த ரஷ்யா இருக்கிற ஏரியாவில் வந்துட்டு கேனை தந்துட்டு நாங்கள் தூக்குறோம் நாங்கள் மீன்ஸ் அஸ் ஓகேவா ஸோ நாங்கள் வந்து தூக்குறோம் திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன குழி இருந்திருக்கு அதில் தெரியாமல் கீழே விழுந்து ஒரு பிரேக் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அது ரஷ்யா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் நாங்கள் என்னது ரஷ்யா இருக்க ஏரியாவில் என்னது கேன் தூக்குறோம் யார் நாங்கள் கேனை தூக்குறோம் நாங்கள் கேனை தூக்குறோன்னு சொல்லக்கூடாது கேனை தூக்குறோம் யார் நாங்கள் தூக் நாங்கள் ஒரு சின்ன குழியில் விழுந்துட்டோம் தெரியாமல் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ ஏரியா வைஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஷ்யா கனடா யூஎஸ் நெக்ஸ்ட்டு சைனா அண்ட் பிரேசில் இப்போ பாப்புலேஷன் வைஸ் பார்க்கலாம் பாப்புலேஷன் வைஸ் வந்து லார்ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தானே ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனான்னு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியான்னு தெரியும் பட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் வந்து நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைனா நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னது யூஎஸ்ஏ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்த்து வந்து இந்தோனேஷியா ஃபிஃப்த்து வந்து என்னென்னா பிரேசில் ஓகேவா அது ஒரு சின்ன குழி இருந்திருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து என்ன அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு சின்ன இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோன்னா வாழ்ந்து வந்துட்ருந்தோம் ஓகேவா என்னது அஸ் ஓகேவா அஸ்னால் அந்த இது தான் யூஎஸ்ஏ கண்டு தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு ஒரு என்ன ஒரு நேசம் பாசம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தோம் பட் திடீர்னு அந்த ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு பிரேக் விழுந்துருச்சு ஓகேவா ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டுக்குள்ளங்கிற மாதிரி தான் ஓகேவா ஒரு சின்ன கூட்டுக்குள்ளே அந்த உள்ள அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன் இன்னுன்னா என்னது உள்ள அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சின்ன கூட்டுக்குள்ளே நாங்கள்லாம் ஒன்றா இருந்தோம் அப்போ இருக்கிறப்ப ஒரு பாசம் நேசமாக இருந்தோம் ஸோ அந்த நேசங்கிறது இந்தோனேஷியா ஓகேவா ஸோ பிரேசில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிரேக் விழுந்துருச்சு அப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த எங்கள் லைஃப்பில் ஒரு வந்து பிரேக் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஏரியா வைஸ் பார்த்தாச்சு லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி பாப்புலேஷன் வைஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரியில் அதே மாதிரி ஏரியா வைஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் வைஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஏரியா வைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சிட்டி என்னென்னா வேட்டிகன் சிட்டி நெக்ஸ்ட் மொனாக்கோ நெக்ஸ்ட் நவ்ரு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த தூவாலு சன் மெரினா ஃபிஃப்த் ஒன் ஓகேவா இது எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம்னா ஒரு வேட்டையன் ஓகேவா ஒரு வேட்டையன் ஒரு ஆள் ஓகேவா அந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு வேட்டையன் வந்து சாரி சார் சார் என்னது காட்டுக்குள்ளே வேட்டையன் தனியாக தனியாக மீன்ஸ் ஒரு ஆள் மோனோ ஓகேவா மோனோ என்ன தனியாக வந்து என்ன செஞ்சிட்டான்னா அவன் வர்றப்ப அந்த காட்டில் ஒரு விலங்குகள்லாம் என்ன செஞ்சிடும் நவுந்துரும் ஏன்னா டெய்லி வந்து வேட்டையாடிட்டு இருக்கப்போ பயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படின்னா நவுந்துரும் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா நவுந்துருக்கப்போ அவன் வந்து ஒரு வேட்டை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி ஏதாவது ஒரு விலங்குகளை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி என்ன செய்கிறான்னா ஒரு விலங்கு பு விலங்கோட வாழை வந்து பிடிச்சிட்டான் ஓகே பிடிச்சிட்டு சண்டை போடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து இறைச்சி தேவை இல்லையா அதுக்காண்டி ஓகேவா ஸோ வேட்டிகன் சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு வேட்டை ஓகே வேட்டை அப்படிங்கிறத நான் வேட்டிகன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மோனாக்கால் இருக்கக்கூடிய மோனோ வந்து மோனோ ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக வேட்டையை உள்ள வரான் நெக்ஸ்ட் வந்து நவுரு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா விலங்குகளும் நவுந்துரும் அவனை பார்த்து பயந்து ஒதுங்கிறத நான் நவுந்துரும் அப்படின்னு சொன்னேன் துவாலு அப்படிங்கிறது வாலு அப்படின்னு இருக்கல வாலு அந்த விலங்குகளோட வாழை பிடிச்சிட்டு அவன் என்ன செய்கிறான்னா சேன் மேரிக்கோங்கிறது சண்டை போடுறான் சன் ஓகே சேன் அப்படிங்கிறத நான் சேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பாப்புலேஷன் வைஸும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ளேஸும் ஃபிஃப்த் ப்ளேஸும் சேமாக தான் இருக்கும் வேட்டிகன் சிட்டி நெக்ஸ்ட் என்ன சேன் மரண அதே வேட்டையன் என்ன செய்கிறான்னா அந்த வாழை பிடிச்சிக்கிட்டு வேட்டையன் என்ன செய்கிறான் வாழை பிடிச்சிட்டு நவுந்துக்கிட்டே போகிறான் அதாவது ரெண்டும் போ வாழை வந்து பின்னாடி பிடிக்கிறப்ப அந்த விலங்கு வந்து தப்பிக்கணும்னு சொல்லி முன்னாடி ஓடுது இவனும் என்ன செஞ்சுன்னா அந்த வாழை பிடிச்சனால நவுந்துக்கிட்டே ஓடிட்டே இருக்கான் திடீர்னு வந்து அந்த விலங்கு வந்து பிரேக் விட்டதுனால ஐ மீன் திடீர்னு அந்த நின்றதுனால இவன் வந்து தடுக்கி வந்து கீழே விழுந்து அவனுக்கு வந்து பல் போயிடுச்சு ஓகேவா பல் போனதுக்கும் கோவம் இருக்கும் இன்னொன்று வாழை பிடிச்சன்னு சொல்லிட்ட
சொல்லக்கூடிய சைனாவில் பேசக்கூடிய அந்த சைனீஸ் லாங்குவேஜ் தான் வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக பேசப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க பட் எக்ஸாமில் வந்துட்டு எந்த லாங்குவேஜ் தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்டாக எவ்வளோ மெம்பர்ஸ்னு அக்யூரேட்டாக வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ உள்ள காம்படிஷன் வேர்ல்டில் வந்துட்டு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அதனால் ஸோ மேண்டரின் சைனீஸ் என்ன அப்படின்னா நைன் ஒன் எயிட் மில்லியன் பீப்புள்ஸால் பேசப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பானிஷ் ஸோ ஸ்பானிஷ்ங்கிற அந்த லாங்குவேஜை வந்துட்டு எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி மில்லியன் மெம்பர்ஸ் வந்து பேசுகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அறிஞ்ச இங்கிலீஷ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வரைக்கும் பேசப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பேச இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிந்தி லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் மில்லியன் வந்து பேசப்படுறாங்க பெங்காலி வந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் வந்து என்ன செய்கிறாங்க பேசப்படுறாங்க ஸோ மேண்டர் இன் சைனீஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பானிஷ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி பெங்காலி ஓகேவா இந்த ஃபிஃப்த் இந்த ஃபைவ் டாப் ஃபைவ் லாங்குவேஜ் தான் வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து பேசப்படுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலீஜியன்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஹவு என எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பீப்புள்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஜியன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக ரிலீஜன் வந்து எந்த இது இருக்காங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து இருக்காங்க அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் மெம்பர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் இந்த வேர்ல்டு அக்யூரேட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ்லாம் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் மெம்பர்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க தேர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்துவிசம் அதாவது ஹிந்து பீப்புள்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஃபோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புத்திஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பில்லியன் அதாவது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் இருக்காங்க சிக்கிசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பில்லியன் இருக்காங்க அதாவது பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து இந்த வேர்ல்டில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க இந்த ரிலீஜியன் கேட்டகரியில் இருக்காங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்துவ அதாவது கிறிஸ்மஸ் மரத்துக்கு மேலே உச்சியில் உட்காந்துக்கிட்டு இஸ்கு இஸ்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது ஓகேவா அது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா என்ன அப்படின்னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அக்யூரேட்டாக அது என்ன சவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம காதுக்குள்ளே வச்சுருக்க என்னது காதுக்குள்ளே வந்து என்னதுன்னா பட்ஸை வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிக்கலே இல்லாமல் சவுண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம க்ளியராக வந்து கேட்க முடியும் ஓகேவா இப்போ கரெக்டாக க்ளூ சொல்கிறேன் கிறிஸ்மஸ் மரம் அப்படிங்கிறது வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி ஓகேவா இஸ்கு இஸ்குன்னு கேட்குறது வந்து இஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஹிந்துவிசமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிண்டை வந்து நான் சொன்னால் ஒரு ஹிண்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் என்ன அந்த ஹிண்ட் அப்படின்னா காதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காது க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா பட்ஸை வச்சு ஸோ அந்த பட்ஸை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிக்கலே இல்லாமல் என்ன சவுண்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சிக்கல் தான் என்னதுன்னா சிக்கிசம் ஓகேவா ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் ஹிந்துவிசம் புத்திசம் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னதுன்னா சிக்கிசம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாக்ரஃபிக்கல் எபிதட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து எந்த லொக்கேஷன் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிக் நேம் சிட்டிஸ் ஆஃப் என்னது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இது மாதிரி தான் இது வந்து மிங்கிளாக இருக்குது போத் இந்தியா அதாவது சிங்கிளாக சொல்லணும்னா வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ப்ளூ மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிக் நேம் சிட்டிஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா நீல்கிரி ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீலம் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ளூ தானே ஸோ அதனால் ப்ளூ மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் கன்னியாகுமரி அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பர் லேட்டிவ்ஸில் அதுதான் சிட்டி பியூட்டிஃபுல் அதாவது பியூட்டிஃபுல் சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சண்டிகர் தான் யாருனா ஒரு பிரிட்டிஷ் மெம்பரால் வந்து சண்டிகரில் வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்ட் பண்ணி நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் கட்டியிருப்பாங்க அதனால தான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா சண்டிகரை வந்து பியூட்டிஃபுல் சிட்டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சிட்டி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிட்டி ஆஃப் கோல்டன் கேட் அது வந்து எந்த சிட்டியை சொல்கிறாங்கன்னா ஐ மீன் எதை சொல்கிறாங்கன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஓகேவா எப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஒருத்தர் வந்து தன்னோட சன்னுக்காண்டி அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேட்டை வந்து ப்ராங்காக வந்து
நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா சிட்டி ஆஃப் பேலசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொல்கத்தா இதை நான் வந்து ஆதவன் மூவியை வச்சு சொல்லியிருப்பேன் அந்த வடிவேலு சூர்யா கேரக்டர் என்னது அந்த ஹவுரா பிரிட்ஜு அதெல்லாம் சொன்னால் ஹவுரா பிரிட்ஜ் வச்சு சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே அந்த சர்ச் கூ சாரி ஜட்ஜ் கூட வந்து அந்த பேலஸில் தான் வாழ்ந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொன்னல ஸோ சிட்டி ஆஃப் பேலசஸ் வந்து கொல்கத்தா ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து கொல்கத்தாவில் தான் இருக்குது அந்த படம் ஷூட்டிங் பண்ணதும் கொல்கத்தாவில் நெக்ஸ்ட் வந்து சிட்டி ஆஃப் செவன் ஹில்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோம் ஓகே அந்த ரோம் வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ரூமுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு என்ன சொல்ல ஃபீல் பண்ணி ஏழு கடல் தாண்டி உனக்காக வந்து என்ன சாங் இருக்குல்ல அந்த சாங்கை வந்து நம்ம பாடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரூம்குள்ள உட்காந்துட்டு அந்த ஏழு கடல் தாண்டி ஏழு மலையை தாண்டி அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல ஸோ அதனால் வந்துட்டு செவன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சிட்டி ஆஃப் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் அதாவது என்ன ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்னா என்னென்னா அந்த வானத்தை தொடர் அளவுக்கு எல்லாம் பில்டிங்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா பில்டிங்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாரு எந்த சிட்டியை சொல்கிறாங்கன்னா நியூயார்க் சிட்டியை சொல்கிறாங்க நியூயார்க்கும் இங்கே தான் இருக்குது யூஎஸில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காக்பிட் ஆஃப் யூரோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சிட்டியை சொல்கிறாங்கன்னா பெல்ஜியம் ஏன் அப்படின்னா அந்த சிட்டியில் தான் பார்த்தோம்னா எந் எந்த கண்ட்ரியை விட அதுவும் எல்லா கண்ட்ரியை விடையும் அங்கே தான் வந்து அதிகமாக யூரோப்பியன்ஸ் வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட் அது அந்த இடத்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட்டில் ஃபீல்ட் அதிகமாக வந்து ஒரு அந்த சண்டை போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த பேட்டில் நடந்திருக்கும்ல அந்த ஃபீல்டுக்காண்டு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் காக்பிட் ஆஃப் யூரோப்னு சொல்லிட்டு எந்த சிட்டியை சொல்லுவாங்கன்னா பெல்ஜியம் வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்க் கான்டினென்ட் எந்த கான்டினென்ட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்காவை வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே எந்த சிட்டியை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்காவை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம் டார்க் அப்படின்னா என்ன கலர் சொல்கிறோம் பிளாக்கை சொல்லுவோம் ஸோ வந்து கருப்பின மக்கள் வாழக்கூடிய அந்த ஆஃப்ரிக்காவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டார்க் கான்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா எட்டர்னல் சிட்டி ஆஃப் ஹோப்பஸ் வந்து எதை சொல்கிறாங்கன்னா ரோம் ஓகேவா அதாவது இப்போ லாக்டவுன்லாம் போட்டுட்டாங்க இனிமேல் நம்ம எப்படிரா படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப்லெஸ்ஸாக இருக்குது நம்ம ரூமுக்குள்ளே உட்காந்து கூட நம்ம வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப்போடு படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஹோப்பை வந்து என்ன சொன்னால் அந்த ரூமுக்காண்டி ரோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோபிட்டன் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா என்னென்னா தடை விதிக்கப்பட்ட நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சிட்டியை வந்து சொல்கிறாங்கன்னா சைனாவில் இருக்கக்கூடிய திபட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல உட்டில் ஹாசா ஓகே அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் காசா பணமாக இந்த சிட்டியை பிளாக் இருக்கு <laughs> இது என்ன க்ளூ அப்படின்னா அதாவது ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்த ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு பக்கோடா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு திடீர்னு ஒரு லக்கு என்னென்னா அவனுக்கு வந்து தங்க லேண்டு வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அதாவது தங்க புதையல் எடுக்கிற மாதிரி அந்த லேண்டு வந்து கிடச்சிருக்கு இது எப்படி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் க்ளூ அப்படி சொல்கிறோம்னா பக்கோடா சாப்பிட்றங்கிறது அந்த பகோடா மியான்மர் அப்படிங்கிறது மியா மாடு வந்து மே அப்படின்னு கற்றும் இல்லையா ஸோ அந்த வந்து மாடு சாரி ஆடுங்கிறதுனால என்னது அந்த மியான்மருக்கு அந்த சவுண்டு வச்சு நம்ம ஆடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆடு பக்கோடா சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு என்னது ஒரு லக்காக அந்த கோல்டன் லேண்டு வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கார்டன் சிட்டி ஸோ கார்டன் சிட்டிக்கு வந்து எங்கே தான் இருக்கா அதுவும் சிக்கா கோலாக தான் இருக்குது எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ இந்த வேர்ல்டில் பார்த்தோம்னா படித்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் வேலை பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிட்டியில் வந்து ஐ மீன் இந்த வேர்ல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனசை தேத்திக்கிறக்கான ஈவினிங் ஒரு பார்க்குக்கு போகிறோம் ஒரு கார்டன் ஏரியாவுக்கு போகிறோங்கிறனால அங்கே போனோம்னா மனசில் உள்ள என்னது நம்மளுக்கு நிறைய சிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஐ மீன் சிக்கல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கே போனோம் அப்படின்னா சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சிக்கல்ங்கிறத சிக்காக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கிஃப்ட் ஆஃப் த நைல் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா எகிப்தை இது நம்ம கூட பார்த்துருக்கோம் நைல் நதி எகிப்தில் இருக்கும் அப்புறம் இந்த மம்மி படம்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எகிப்து நகரம் பிரமிட் நைல் நதி இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அதுதான் ஸோ கிஃப்ட் ஆஃப் த நைல் அப்படின்னா எகிப்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிரானைட் சிட்டி ஸோ கிரானைட் சிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பர் டீன் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அப்பப்போ அந்த கிரானைட்
திடீர்னு யாராச்சும் வந்தோம்னா இந்த வாட்டர் பலூனும் வாட்டர் இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் தானே ஸோ அதனால் இந்த பிளா வாட்டர் பலூன் அடிக்கிறது கலர் என்னது கலர் பொடி தொடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஹோலி லேண்ட் அப்படிங்கிறது பேலஸ்டைன் அப்படின்னு அவச்சுக்கலாம் ஐலாண்ட் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்கிறோம்னா ஆஸ்திரேலியாவை தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஐலாண்ட் காண்டினென்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா டார்க் காண்டினென்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து வந்தால் ஐலாண்ட் ஆஃப் க்ளோவ்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான்சீபர் ஓகேவா ஸோ ஐலாண்ட் ஆஃப் க்ளோவ்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான்சீபர் ஓகேவா இதுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக எனக்கு க்ளூ தெரில பட் யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைனிங் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து எந்த புக்கு அப்படின்னா அதே தான் அரிகன் ப மனோகர் பாண்டேயோடது ஜிகே புக் ஒன் எயிட்டி ருபீஸ்க்குள்ள புக் இருக்கும்ல பேஜ் நம்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஓகேவா தேங்க்யூ ஆல்